Binom teoremi ile ilgili birçok video yaptım. Bu yüzden şimdilik bu kadarının yeterli olacağını düşünüyorum. Artık genel türev formülünün ispatına geçebiliriz. x üzeri n'in türevini alalım. Artık binom teoremini de biliyoruz. O yüzden türev almak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Peki nasıl alacağız türevi? Türevin klasik tanımı neydi? Limit delta x sıfıra yaklaşırken fx artı delta x, değil mi? Yani burada x artı delta x üzeri n, eksi x üzeri n ve bunun tamamı bölü delta x. Artık binom teoremini bildiğimize göre x artı delta x üzeri n'i açabiliriz. Eğer binom teoremini bilmiyorsanız önceki videolardan binom teoremini bulup izleyin. Peki, binom teoremine göre bu şuna eşittir. Limit delta x sıfıra yaklaşırken, peki binom teorem neydi? Sadece payı yapıyorum. x üzeri n artı n'in birli kombinasyonu. Tekrar söylüyorum eğer bu size çok Fransız geliyorsa binom teoremini tekrar gözden geçirin. n'in birli kombinasyonu x üzeri n eksi 1 delta x artı n'in ikili kombinasyonu x üzeri n eksi 2 delta x'in karesi artı artı ardından bir dizi daha sayı geliyor ama şimdi burada ispat yaparken bunların hepsini yazmak zorunda değiliz. Zaten binom teoremi bize bunların ne olduğunu söylüyor. Ekleyeceğimiz son bir hane olacak. Yani n'in n'li kombinasyonu, n'li kombinasyonu ki bu da 1'e eşit. Onu da yazayım. n'in n'li kombinasyonu x üzeri 0 çarpı delta x üzeri n. Bu binom açılımı yapmamız gereken kısımdı. Yeşil kısım x artı delta x üzeri n. Diğer kısmından devam edelim. Eksi x üzeri n ve bunların hepsi bölü delta x. Bakalım sadeleştirebilecek miyiz? İlk olarak burada bir x üzeri n var ve payın en sonunda eksi x üzeri n var. Bu ikisi birbirine götürür. Değil mi? Bu ikisi birbirine götürür. Eğer paydaki her terime bakarsanız, hepsinde bir delta x var, değil mi? O zaman hem payı hem paydayı delta x'e bölebiliriz. Yani aslında pay 1 bölü delta x ile çarpılmış gibi. O zaman şöyle yazalım. Hem payı hem paydayı delta x'e böldük. Limit delta x sıfıra yaklaşırken, n'in birli kombinasyonu x üzeri n eksi 1 olur. Delta x bölü delta x nedir? 1. Artı n'in ikili kombinasyonu x üzeri n eksi 2. Burada delta x'in karesi var. Bunu delta x'e bölünce delta x elde ettik. Delta x. Ve böyle devam ediyor. Sırayla bütün terimleri delta x'e bölmemiz gerekiyor. Son terimde delta x üzeri n ne oluyor? Onu da delta x'e bölüyoruz. Böylece n'in n'li kombinasyonu x üzeri 0, 1 olduğu için onu görmezden geliyoruz. Delta x üzeri n'i delta x'e bölüyoruz. O da delta x üzeri n eksi 1'e eşit, değil mi? Peki, şimdi ne yapacağız? Hatırlayın, delta x 0'a yaklaşırken, 0'a yaklaşırken limit alıyoruz. Delta x 0'a yaklaşırken içinde delta x olan her terim de 0 olur. 0 ile çarparsanız 0 elde edersiniz. İlk terimde delta x yok ama diğer bütün terimlerde delta x var. İlk terim dışındaki her terimin delta x'e bölündükten sonra, delta x'e bölündükten sonra bile bir delta x'leri var, değil mi? O zaman bu, sıfıra eşittir. Bütün bunlar sıfıra eşit. Hepsi sıfıra eşit. Ve elimizde tek kalan şey, n'in birli kombinasyonu, x üzeri n eksi 1. Peki n'in birli kombinasyonu neye eşit? n faktöriyel bölü 1 faktöriyel n eksi 1 faktöriyele bölünüyor. Çarpı x üzeri n eksi 1 ve eğer mesela 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel olsaydı sonuç 7 olurdu. Ya da mesela 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olsaydı sonuç 3 olurdu. Mantığı anladınız değil mi? 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel eşittir 10. Yani n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel n e eşit olacak. Öyleyse sonuç n çarpı x üzeri n eksi 1, bu x üzeri n'in türevi 
n çarpı x üzeri n eksi 1. Öyleyse n, n herhangi bir pozitif sayı olduğunda x üzeri n'in türevinin buna eşit olduğunu ispatladık. Daha sonra bütün reel sayılar ve kat sayılar için de geçerli olduğunu göreceğiz. Ve bu arada bahsetmek istediğim, bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Binom teoremini bilmemiz gerektiğini söyledim ama aslında düşünürseniz pek de gerek yok. Yani belki biraz bilmeniz gerekiyor. Ama örneğin binom açılımını biraz bilseniz, üzerinde biraz çalıştığınız mı a artı b üzeri n'in açılımını yaparken, birinci terimin a üzeri n artı ikinci terimin n çarpı a üzeri n eksi 1 çarpı b olacağını ve diğer terimlerin de böyle devam edeceğini anlarsınız. Ama bunlar sadece bu ispatla ilgili terimler. Çünkü diğer bütün terimler delta x sıfıra yaklaşırken silindi. Aslında sadece bunu bilmeniz bile yeterliydi ama neyse boş verin benim az önce anlattığım yöntem daha iyi. Hatta şu son dakika anlattıklarım kafanızı karıştırdıysa unutun gitsin. Demek istediğim tek şey, demeye çalıştığım tek şey bu geriye kalan terimlerin hepsinin sıfıra yaklaştığını söylemeye çalışıyordum. Evet her neyse bu son söylediklerimi hakikaten unutun. Umarım kafanız karışmamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.